за ганц хоёр зүйл тодруул идэ. Энэ тогтоол маань сая юу гэсэн их л том тогтоол юм доо те яаж одоо санал өгдөг юм байна. Ангийн орон дараа асууд юм уу? Би энэ тогтоол гарахыг бол би бол зүгээр яг хоёр гэж арчмын үед бол ийм хүч хэглэм ангийн орон шийд гарахыг бол дэмжиж байгаа юм. Хамгийн гол нь эрүүл мэндийн тусламж үйлчлэгийг хэдийн чирэгдлэгүй хүртэй эмчтэй чанартай яаж одоо хөрөхгүй гэдэг талаар нь бас бид нар жоохон эрүүлэндийн байгууллагууд жоохон чиглэл өмөр гомл та. Тийм зүйл нь ерөөсөн байхгүй. Эрүүлэндийн яамны ихнийл одоо ярьсан байх нөгөө өвөлдөг хүндрэлтэй байна гэсэн юмнуудыг л оруулаад ирцсэн юм шиг. Нэг дахиас оруулаад ирсэн юм. Ягаад ингэж хэлчихлээ. Энэ тогтоол ийж нь багаж одоо 50 хүн шах уу? Эрүүлэндийн даатгалын тухай хууль өөрчлөлт оруулах. А даатгалаас авах санхүүжилтийн хэмжээг яаж одоо нэмэгдэх үлхүү гэдэг асуудлыг л задлаа нэг хол 5 6 жижиг жижиг бол задлаа байх юм ч гэсэн. Нөгөө талд хоёр одоо чиглэлийн бүтц орнотойг нэмэгдүүлж өгөхийг нь одоо өөр болох нийгмийн эрүүлэндийн төвийг орон нутгал байгуулах нэг нь а хөдөлтөн авалтын хэлбэр шилжих чадах ч бүтц чиг үүрэг зохион байгуулах бий болох гээд бид эрүүлэндийн яамны зовлонгол ойлгож байна та хөөхний зовлонгол бол а эрүүл мэндийн даатгалын санхүүжилтийг одоо өөрчлөх оруулах хэвээр гэдэг би бол бас ойлгож байгаа. Дэмждэг хүн нэг нэг. Гэхдээ энэ одоо чиглэлийн өөрчлөлт оруулалаа гэхэд бид нар тэр одоо сангийн яамнаас тэр хоёр одоо чиглэлээр бүх цоорн тоо нэмэх. Энэ асуулт сангийн яамнаас одоо бас санал бол авсан ч өвшөлтсөн юм байна уу юу. Тэгэхээр даатгалын одоо чиглэлийн хуйлууд одоо байхан манай эрүүл мэндийн яамныхны ярддаг л байхан юмнуудыг бичсэн байх юм санхүүжилт нэг хол нь задлаад Энэ ч нь одоо хэрэгжүүлэхэд сангийн яамнаас тэр нэг маавал өдрийн яамнаас нь одоо бас санал авсан жигшүүлсэн юм байгаа мгүй. Энэ тогтоол хэрэгж гарлаа гэхэд сангийн яам чи бүтц би болохыг дэмжихгүй бол нэг маавал өдрийн яам чи энэ эрүүл мэндийн даатгалыг та нарыг хүсэж байгаа ийм одоо чиглэл өөрсдөө оруулахгүй бүлийн чинь тэгээд хэрэгжихгүй тогтоол болох гэж дарга мэнэ. Ихэл том тогтоол яг энэ одоо чиглэлээ тавхан байна. Бос яамт холбогдсон юм гүй. Нөгөө талаас би нэг зүйлийг бол бол төр хэлсэн. Яг уу тавхны өмнө шийдвэрлүүлс авах хэрэгтэй энэ асуудлыг шийдвэрлэх хэрэгтэй хэвчтэй тоо. Нөгөө талаас гол нь ерөөсөө иргэдэд үзүүлж байгаа эрүүл мэндийн тусламж үйлчлэгийг яаж чанартай хүртэй эмчтэй чирэгдлэгүү өртөг зардал багтаад хөрөхгүй гэдэг тэр юм чин одоо бид нар энэ 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 асуудлаа тогтоолоор өгдөж байгаа та хөхний хариуцлагатай үүргийг одоо сайжруулах толботойгоор өгдөж байгаа юмс байхгүй их тийм ийм юм бол нэмж оруулмаар оруулмаар байгаа юм нэг хоёр дахь асуудал гурав дахь асуудал нь би эрүүл мэндийн сайдаас бас хоёр гурван зүйл тодруул мөр байна Ер нь ер нь санхүүгийнхаа эрүү даатгал толгойд ямархаас гадна ер нь санхүүгийнхаа тогтцоог өөрчлөх одоо ямар таан ямар бодлоготой байна. Би дөрөнд нь аавхта уулзахтай ярьжээс өрхийн эрүү өрхийн эмч нарт одоо нэг эргэнд нь оногдохоор зардал өгж байгаа. Энэ ч үндсэндээ амбалтаар болчихсон гэрээс гардаг өрх өрх байшингаас гардаг гүн нь нарын хяналт ахмадуудын хяналт мал тавьдаггүй болсон байгаа байхгүй. Энэ одоо санхүүжилтийн гар маргыг бод өөрчлөх юм байгаа мгүй юм. Даатгалын санхүүжилтээсөө юм нэхээс уудаар Ийм одоо чиглэл санхүүжтийнхэн тогтлог өөрчлөлт холбоот асуудал байна гэв. Хоёр дахь нь манад одоо маш том боломж явах гэж байна. Хувийн өвчлөлийг яаж имчих юм бэ? Түншлийг яаж одоо өгжүүлэх гэж байна бэ? Манай төрийн болгоод ачаалан даахгүй чирэгдлэгтэй нь ооч хэрэгтэй нь гэдэг цаан чинь асар одоо том материалыг бааж бий болсон, боломжгүй чинь нөөц бий болсон хувийн том имлгүүд байна шүү. Энэ түншлийг одоо хөгжүүлэх талаар, бэхжүүлэх талаар бас одоо ямар одоо арга хэмжээ авах та хаахын төлөвлөж байгаа юм бэ? Энэ тогтоолд одоо тийм оруулж болохгүй юу бас? Гурав дахь асуудал нь сая бидэг тар зуд цухс дурдал байгаа юм тэр ер нь анхаахын боловсруучин бэлдэж байгаа асуудал чинь ийм ч одоо бэл боловсруучин бэлдэж байгаа гэхээс илүүтэйгээр сургалтын байгууллагыг дэмжсэн тогтцоо яваад байна шүү. Энийг одоо өөрчлөх хэрэгтэй цаг болоогүй юм уу гэд. За нэгдүгээр асуултанд би ариулж чи хоёр гурав дахь асуултан цогц цог ариулж тэг хөө цогц цог сайд ариулж. За энэ бид нар байнгын орон дээр ер нь ярилцж байгаа дөрвөн бас би хэлсэн те ер нь нэг тухайн бид нарын байнгын орон тариалагдж байгаа салбарууд дээр нэг шинжилт өөрчлөлт хийхэд хууль эргэцэн ер нь ямар хуу зохицуулалтууд хийж өгсөн юм бэ гэдэг нэг түүхэн шийдвэрүүд гаргая гэж л энэ зориглогоор байгуулагдсан ажлын хэсгэл те. Энэ тогтоолын хамгийн гол зориг бол Ерөөсөө Монголын иргэдэд яаж энэ эмэлгийн тусламж үйлчлэгийг л яаж чанартай хүртэй эмчтэй хөрөхгүй л гэдэг л нэг юм л зориглогоор батлагдж байгаа тогтоол юм байна. Чин зэрэг гшнэ. Хамгийн гол нь санхүүжилтийн асуудал байна. Та бас зөв хэллээ. Тэгэхээр өөрөөр бол төсвөө санхүүжилт хийж байгаа. 
хоёрдугаарт нь бол эрүүл мэндийн даат клас тодорхой хэмжээний санхүүжилтүүд авч байгаа. За гуравдугаарт нь бол олон улсын зээл тусламжаар авдаг ийм л гурван их хүсэлтэй байж байгаа шүү дээ. А гэтэл харамсалтай нь өнөөдөр судалгаа хийгээд үзэхээр манай иргэдийн дунд байгаа хамгийн том гонд л бол ерөөсөө эмлэгдэр очихоор энэ эмлэгийн тусламж үйлчлэгний төлбөрийг чинь баг ихэнхийн дунд карманасаа төлж байна. Гэс ийм гонд л байнгүй байж байгаа. Тэгээ одоо ингээд судалгаа хийгээд үзэхээр үндсэндээ бол баг иргэд нэт эмчлэгийн эмлэгт очиод үйлчлүүлсэн төлбөрийнхаа баг жараа төвийн карманаса 40% төвийн одоо эрүүл мэндийн даат талаас төлж байгаа. А гэтэл бусад улс орнд бол энэ эрүүл мэндийн дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын одоо зөвлөмжөөр ингээд аваад үзэхээр бол бусад улсуудын жишгээс бол манах их өндөр байна гэхгүй. Иргэдийн карманаса гаргаж төлж байгаа мөнгө бол их өндөр байна гэж хэлж байгаа гэхгүй. Тэгэхээр бид нар чааштай энэ бол эмлэгийн тусламж үйлчлэгний тухай хуулийг ий батсны гол зорилго бол бол яг л одоо иргэдийн карманаас баг мөнгө гарах уу? Яг л өнөөдөр энэ эмлэгийн тусламж үйлчлэгийг шин шатанд гаргах уу гэдэг л ийм л бодлогын зорилтууд байсан гэж би ойлгож байна. Тэгэхээр таны төр төрөөний асууж асууж ирсэн одоо энэ нөгөө зөвхөн эрүүл мэндийн даатгалыг ийг л одоо би даалах гэсэн эрүүл мэндийн даатгалын сангаас санхүүжилт авах гэсэн нэг цөөхөн эрдэн дөрөв таван залтууд байх шиг байна гэж ахш байна л да. Би бол энэ төр тантаа санал нэгдэхгүй байна. А яг энэ улс их хурлын энэ байнга орны тогтоолоор бол Өнөөдөр энэ эрүүл мэндийн салбарт байгаад байгаа тулгуундад байгаа төр цэсмийн санхүүжилтийн хувьд тулгуундад байгаа асуудлыг энэ тогтоолоосоо энэ тогтоолоороо нэг мөр болго ял гэсэн юм л бид нэр зориглогоор энэ тогтоолыг санаачилж байгаа. За нэгдүгээрт нь бол тэр төрөөс төлбөрийг хариуцж байгаа тусламж үйлчлэгээний өртгийг тооцож байгаа. Чаашдаа бол нэг гүйсэтгэл дээр нь тооцож одоо энэ санхүүжүүлэх энэ юу л тодорхой үе шаттайгаар яв яа гэсэн нэг юм зүйл. Авсан авсан. Авсан авсан тий. Би хариулж байна л таны асуулт нь. За хоёрдугаарт нь бол өрх сум тосгоны эрүүл мэндийн төвийг яг одоо тооцож олгож байгаа тэрийг төсвөөс олгож байгаа аргачлал а эрүүл мэндийн даатгалын тухай хуулиар одоо чаашаа нөгөө тохиолдол суурилсан төлбөрийн аргаар тус тус санхүүжүүлээд явах гэдэг ингээд уг нь бол манайхны хэлж байгаагаар одоо манай энэ дэд ажлын хэсэг чинь нэлийн том ажил ганцхан яамны бүрдлэгүүнтэй ажлын хэсэг гараагүй төрийн бус байгууллагынхан бас энэ дэр нэлийн оролцсон байж байгаа А орн нутгийн эрүүл мэндийн салбарууд дэхнаас ус нэлийн сандууд авсан а нээлттэй хилцүүлэх хийсэн шүү дээ. Чин зэрэг сайд өөрөө мэдж байгаа юм байна. Бүр сум орн нутгаа сахуулаад хөдөөгийн 21 аймгийнхаа одоо эрүүл мэндийн ажилтнуудыг оролцуулж ирээд бид нарас нээлттэй хилцүүлэх хийсэн. Ингээд энэ хилцүүлгийн хүрээндэл хийж байгаа гаргаж байгаа л одоо тогтоол гэж ойлгоод байгаа шүү дээ. Мэдээж орхитуулсан юмнууд байх юм бол одоо мэдээж энэ хилцүүлгийн үеэр одоо сандуудыг бас энэ тогтоол дээр нэмэд оруулах юм зайлшгүй шаардлагууд нь байгаа л гэж би бодоод байж байгаа. Аа бидний гол зорьсон асуудал бол бол өнөөдөр энэ эрүүл мэндийн салбарын санхүүжилтийн тогтолцоог нэг жаахан шин шатанд гаргая. Яг нийгмийн хүсэж байгаа хүлээж байгаа шин шатанд гаргая. За хоёрдугаарт нь бол энэ эмлэгийн нөгөө тусламж үйлчлэгийнхээ тухай хуулийн хэрэгжилтийг яг сумынх нь эмлэгээ савхуулаад өрхийн эмлэг тэгээд бүх шатны эмлэгүүдэд одоо яваа шин шатанд гарах вэ гэдэг асуудал. За энэ тэгээ уйлдуулаад тэр эмлэгийн эрүүл мэндийн салбарын боловсон өвчин хүний нөөц цалин нийгмийн хамгааллынх асуудлуудыг яаж тусгах вэ гэсэн юм л асуудлуудыг энэ дээр оруулж өгсөн байх оруулж өгөх зорьсон. За 2 3 удаагаар асуулт энэ дээр цог цэцэг сайдвар болж байна. Яг энэ дээр шүү дээ салбар хоорондын уйлдаг бид нар жаахан хангая гэж бодоод байгаа байхгүй. Одоо жишээ нь бид нар чинь сангийн амта ойлголцох асуудал байгаа юм бэлээ. боловсрлын амтаа ойлголцох асуудлууд байгаа юм билээ. Хөдлөм нийгмийн хамгаалалтын амтаа одоо тодорхой нөгөө юу нэг тодорхой зөрчлүүд байгаад байгаа юм билээ. Энэ нэг их хурал дээр банга орон дээр бид нар бас зас залруулж өгөх юм зүйлүүд бас байгаа юм байна л гэж би бодох. За цаг цаг сайд. За чин зэрэг гүшүүний асуулт нь хариули. Асуулт нь хариулах юм нь би бас саяны чин зэрэг гүшүүний саналтаа олон заалтаа тогтоолоод гарчээ гэж бас шүүмжлэлтэй хандаж байна. Тэгэхээр энэ дээр бол бас за хандагч хэстэ баг. Тэгэхдээ энэ бол ийм олон заалт гарчин гэдэг байна. Энэ манай эрүүл мэндийн салбар цаашаа хүн амт тусламж үйлчлэгээ үзүүлэх хүртэмж чанар маань ийм л их проблемтэй байна гэдгийг л харуулж байгаа ийм заалтууд л гэж би хувьд ойлгож байгаа. Та бүхэн ч бас энэ ажлын хэсэгт орсон учраас энэ чиглэл дээр бас тэгж ойлгож байгаа баг. За ер нь бол хувийн хөвшл ерөөсө эрүүл мэндийн ийм салбарт өнөөдөр үүлэгдэж байгаа нэг асуудал юу вэ гэхээр энэ хувийн хөвшлөлтэй төшдгөө олон жил ингээд таяад явчихсан 
салбар нь бодлогоороо дэмжидгүй энэ л маш том алдаа гарсан гэж би хувьдаа харж байгаа. Тийм учраас өнөөдөр төр хувийн хөвшлийн төншлэлээр үйл ажиллагаагаа яваад явуулах юм бол тухайлбал Улаанбаатар хотод эмлэг шин шинээр нэмж барих шаардлага байхгүй гэж харагдаж байгаа. Тийм учраас бид нар өнөөдөр анх удаагаа төр хувийн хөвшлийн төншлэлээр гемодиализийн төслөмж үйлчлэгээг төр хувийн төншлэлээр хувийн эмлэгүүдэд нь даа улсаас санхүүжилт өгөөд ингээд энэ ачаалыг бол бид нар проблемыг бол одоо амжилттай даваад гарцсан. Өнөөдөр иргэд маань төслөмж үйлчлэгээгээ 7 оногтой 3 удаа диализинд ороод жилдээ нэг 20 дэн сая төгрөг төлдөг байсан бол өнөөдөр иргэн маань 5 тухтай орчин төслөмж үйлчлэгээг аваад нөгөө хувийн эмлэгүүд нь хоосон ингээд цалин шатаад байж исэн бол өнөөдөр тэрүүгээрээ тодорхой хэмжээгээрээ асуудлуудаа нөхөд ингээд явж байна. За мөн нийгмийн даатгалын үндэсний зөвлөлтх ороогоор хувийн хөвшлийн эмлэгүүдэд өндөр өртөгтэй төслөмж үйлчлэгээг бид оруулж байна. Өндөр өртөгтэй төслөмж үйлчлэгээг хувийн хөвшлүүдэд ижил оруулаад ирэхээр бидэнд бол бас нөгөө даатгуулагчдаас карманаас нь гарах мөн багсчих байгаа. Жишээлбэл 10 сая өндөр өртөгтэй төслөмж үйлчлэгээ хийлээ гэхэд 30 юу 3 сая нь эрүүл мэндийн даатгалын сангаас нөгөө хүний карманаас бол 7 орчим 7 сая орчим гараад явж байгаа. Тэгэхээр ер нь олуулсын жишээг бол ерөөсөө энэ хувь хүнээс гардаг карманаас гардаг мөнгө маань 30 төрхөл юм бол 30 хувь төрхөл юм бол бүр аларм болдог. Гэтэл манайх 41 хувьтай болж байгаа. Ийм байдалтай явж байгаа. Ер нь цаашдаа өнөөдөр энэ байнгын орооны тогтоол дээр төр хувийн хөшлийн төншлэлээр эрүүл мэндийн даатгалын сангаас авах санхүүжилтийг ижил болго ёо гэдэг энэ зарчим дээр бид нар ярьж тохирсон байгаа. Энэ бол бид нарт эргэл тавьчих нэг бодож байгаа. Яагаад вэ гэвэл хувийн хөшлийн эмлэгүүд бол улсын эмлэгээс 50 хувиар баг байдаг. Гэтэл даатгуулагч хүн тэнд үйлчлүүлж байгаа болохоос энэ эргээ даатгуулагчийн карманаас илүү мөнгө нь гарч байгаа. Гэтэл даатгуулагч Монгол улсын иргэн хүн эмлэгээ сонгоод хаана эмч эмчтэй үзүүлэх нь бол үндсэн хуйлаараа олгогдсон эрх байдаг. Тэгээ энэ үндсэн хуйлынхаа эрхийг бол бид нар бас ингэж эрэмдэг болгоод яваад байгаа. Тэгээ энэ бүгд дээр бид бид энэ тогтоол дээр шийдвэртэй хариу гаргаж нэлээн зоригтойхон шийдвэр хийх хэмсэл гэж бодож байна. Мэдээж энэ дээр бол олон талын асуудлууд гал гарна. Яамдуудын хоорондын зөрчилдөөн ч гэсэн гарна. Гэтэ энд энд бол би бас санаа зовж Нийгмийн эрүүл мэндийн тусламж үйлчлэгээний чанарыг сайжруулах асуудлаар ямар хөө бодлогын халах мод их гэдэг нь гэж шүү дээ. Тийм ээ. Тийм тэрийг ачих микрофон. Хоёр хоёр номрын микрофон зүгс зүгс. Яагаад энэ нийгмийн эрүүл мэнд дээр анхаарах хэрэгтэй юм гэдэг нэг тайлбарлаад байгаа чинь. За хоёрыг өгөөч. Хоёрдугаар микрофон. За цогц цогц сайдын микрофон 3 номрын байна уу тий? 3 номрын микрофон. За чин зэрэг гишүүн бас зөв санал хэллээ. Энэ яаж өртөг зар баг зардлаар төсөмж үйлчлэгээг үзүүлэх юм бэ? Энэ дэр та нар ямар бодолтой байна гэж асуусан. Тэгэхээр энэ дэр бол бид нийгмийн эрүүл мэндэд аливаа өвчнийг өрсөн сэргийлхийнх нь голчлох ийм шугамыг бол барьж байгаа. Өнөөдөр эхний байранд явж байгаа тав өвчин байна. Амьсгалын замын өвчин, цусны дарал тэгсэх өвчин, гэмтэл осол хавдар гэд. Энэ өвчнүүд бүгд өрсөн сэргийлж болох юм. Тийм учраас энэ жил бид нар нийгмийн эрүүл мэндийн хаад нийгмийн эрүүл мэндийн үндэсний төв байгуулаад одоо өнөөдөр бид нар нийгмийн эрүүл мэндийн энэ үндэсний юу эмнэгийн төслөмж үйлчлэгээний хуйланд орсон нийгмийн эрүүл мэндийн төвүүдтэй байна гэсэн заалт орцсон. Тэгээ энийгээ бас хэрэгжүүлээд явчих юм бол нөгөө орон нутгатай засаг зэрганыхтай байгуулгатайгаа нэгдээд энэ өвчин имгээс өрчсөн сэргэл ядах тал бид нарт бид нар өнөөдөр нэг 1000 метр газар нэг ядахтаа нэг 2 км газар алхдаг л болчмаар байна л да. Тэгвэл зүрх судсны өвчин одоо тийм ээ. За тэгээд энэ амьсгалын замын өвчнүүд бас их байна. Энэ агаарын бохирдол байгаль одоо экологийн тэнцвэрт байдал алдагснаас болоод за мөн одоо энэ гимтл осол байна. Хавдар байна. За ингээд энэ асуудлуудыг бид нар шийдэх гэж зайшгүй нийгмийн эрүүл мэндэд тулгамдж байгаа асуудал энэ үндэсний төвүүд үйл ажиллагаагаа явуулж төвтэй болж ингэж ажиллах нь чухал юм аа гэж энэ өртөг баг зардлаар өвчин эмгэгийг өрсөн сэргийлэх арга хэмжээг авъя гэдэг асуудлыг бол ярьж байгаа маа. За дараагийн нэг асуудал та эмч нарын төгсөлтийн асуудлыг ярилла. 
үнэхээр жилд бол 1027 эмч төгсөж байна. Бид нарын төтвөртэй гарсан энэ тоог үзэхээр ерөөсөө 478 хүн л ажлын байртай болж байна. Үлдсэн хүмүүс нь жил болгоно шүү дээ. Жил болгонд л одоо 600,000 600,000 хүн үнэл ерөөсөө 600,000 хүн л ерөөсөө бас энэ тогтоолд үүнийг л оруулж өгсөн ийм учиртай. За санхүүжилтийн асуудал дээр нэлээд дэлгэрэнгүй нэмэлтийг төмөр тоогоо дараас нэг сонсчихсон зүйтэй баха гэж бодож байна. За төмөр тоогоо. Хэдэн номер 5 номер микрофон. За 5 номерийн микрофон. За баярлалаа. За та бүхнийхээ өдрийн хамгаалан гэрээ. За 21 21-нд зүйлтэй ийм тогтоолын төсөл байгаа. Үүний дөрвөн залт нь яг гэрүүл мэндийн даатгалтай шууд холбоотой. А бусад санхүүжилттэй холбоотой залтууд бол улсын төсвийн санхүүжилтийг засах залруулах энэ хэлбэртэй ийм залтууд байгаа маа. Хамгийн ихний юу нь бол за тэгээд та бүхний яг хэлсэнтэй а санал нэг байгаа. Тэгээд энэ бол аа эрүүл мэндийн эрүүл мэндийн аа тогтолцооны хамгийн том гажиг бол яг энэ санхүүжилт дээр Монгол улс бол хоёр төрлийн их үсвэртэй эрүүл мэндийн даатгал улсын төсөв. Эрүүл мэндийн даатгал бол харьцангуй худалдаа авалтын хэлбэрлүү шилжсэн гайгүй одоо яг дэлхийн нийтийн жишгтэй ойрхон даатгалын систем. А улсын төсөв болохоор биднэрийн нөгөө социализмын үеэс өвлөж авч ирсэн одоо нөгөө орц тулгуур болсон хэдэн сувлагч хэдэн эмчтэй тэн таарулж гэсэн шууд мөнгөний хуваарлдаг ийм системээр яваад ирсэн ийм тогтолцоог одоо болтол хадгалж байгаа. Ингээд хадгалаад ирэхээр өөрөө хэлэх юм бол байгууллага дагсан байгууллага дагсан санхүүжилтийн тогтолцоотой манаас энэ нь бол баг нийт эрүүл мэндийн санхүүжилтийн далан хувь байгаа. Далан хувь маань ингээд байгууллага дагсан санхүүжилтийн тогтолцоотой болоод ирэхээр нөгөө иргэнээ дагаагүй санхүүжилтийн тогтолцоо нь бол тусламж үйлчилгээний чанар иргэдийн тусламж үйлчилгээг а чирэглэгүү авах чанартай авах энэ юу чиглүүлж өгөхгүй байгаа маа. Тэгээд дээрэс нь чанарлуу үр ашиг руу одоо чиглүүлж өгөхгүй байгаа юм. Сайн ч хийсэн, муу ч хийсэн тодорхой яг тогтцсон санхүүжилтийг тогтмол авч байгаа ийм хэлбэр байгаа. Энийг худалдан авалтын хэлбэрлүү оруулах тухай асуудлыг бол зааишгүй хүндэх шаардлагатай болоод энэ зохицуулга дээр нь эрүүл мэндийн даатгал болон сангийн амтайгаа ярилцах ийм хэрэг гарч байгаа. Тэгэд дээрэс нь одоо энэ эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний тухай хууль гэж энэ өөрчлөлтийн реформын хууль бол батлагдсан. Энэ хуулийн тодорхой заалтууд бол энэ өртөг тохиолдлоор суурилсан өртгөөр одоо санхүүж өгөх тухай заасан байдаг. Гэсэн хэдий ч энэ тохиолдлоор суурилсан санхүүжилтийн аргаар явуулахын тулд тэр өрт шүү шаардлага гардаг тохируулга хийх шаардлага гардаг дээрэс нь тэр тохиолдлоор суурилсан өртгөөр тооцсон гэдэг нь юу юм гэхээр эргээд нөгөө даатгал шиг худалдаа авалтын хэлбэр бий болох хэрэгтэй болдог. Ийм учраас тэр нөгөө бүтцэн хэрэг болж байгаа. Ийм учраас одоо тэр нөгөө чиг үүрэг зохион байгуулалтууд хэрэг болж байгаа учраас ингэж оруулж ирж одоо батлуулж байгаа маа. Ингэснээр бол байгууллага дагсан ийм одоо хөшөөн тогтолцооноос илүү а иргэн үнтэй байдаг иргэнийхээ толгой дээр мөнгөний явдаг иргэнээ дагсан ийм санхүүгийн тогтолцоо шилжих шаардлагатай болоод одоо энэ юу энэ одоо зохицуулгуудыг хийж байгаа. А даатгалын тухайд бол эрүүл мэндийн даатгалын тухай хууль дээр байсан одоо оо даатгалыг би таач би таасан хэлбэрт шилжүүлэх гэсэн энэ хэлбэрлүү нь одоо явуулъя гэсэн энэ чиглэлийн нэг залд орсон. Дээрэс нь таны чин зэрэг гүшүүний хэлсэн сумын 
сум өрхийн төвшөнд бол ирүүлэмдийн даатгалын санхүүжилтийг нэмж оруулъя гэхдээ эргээд одоо нэг иргэнээр тооцсон төсвийн санхүүжилт дээр нь тохиолдлоор тооцсон даатгалын санхүүжилтийг нэмж оруулъя гэсэн байдлаар өөрөө хэлэх юм бол хоёр хоёр талаас сум өрхийн имлэг дээр санхүүжилтийг оруулах юм бол илүү одоо нөгөө сум өрхийн санхүүгийн чадамж нэмэгдэн дээрэс нь илүү чанартай илүү одоо нөгөө иргэдрүүгээ хандсан ийм санхүүгийн хэлбэр би болох юм аа гэж харж байгаамаа.